Danes praznujemo deseto obletnico prodanja razstave, v grosupljem, na katero hodijo reci praktično iz cele Slovenije. Tako od Koroške, Štajerske do Primorske in to razstavo imajo na svojih koledarih vsako tretjo soboto v mesecu in je res postalo takšno tradicionalno mesto druženja recev malih pasinskih živali, se pravi perutnine, kuncev, golobov in okrasnih ptic, predvsem papik in kanačkov te drugih sobnih ptic. Na tej razstavi pripravimo prostor, kjer lahko rejci prodajajo, menjavajo svoje ptice. Poleg tega pa imamo bogato založeno prodajano z hraneno premo, kjer si lahko kupijo vse potrebno, kar potrebujejo za svoje živali, hrano, opremo, dodatke, seveda tudi zdravila, ker je v sklopu veterinarske ambulante, tako da rejci res lahko dobijo vse na enem mestu. Razstave so nam reč samo v jesensko-zimskem času, ta se jim pa poteča preko celega leta. In kot vidite, so ga rejci lepo sprejeli, pa ne samo rejci, tudi ljudje, ki si želijo kupiti svojo malo živav. Imamo bogato ponudbo najboljših svetovnih proizvajalcev hrane, od jajčne hrane, semenske hrane, prehranskih dodatkov, vitaminov, mineralov, zaščitnih sredstev. Praktično vse, kar rejci potrebujejo in to lahko rečem, da je skoraj edina tačna ponudba na enem mestu umetna jajca, ki jih podložijo podložijo recimo kokošim ali pogolobom v času, ko nesejo jajca, da jih ne razbijejo. Imamo obročke različnih velikosti, imamo vse, vse potrebno za samo parjenje, to so recimo obročki, s katerimi se ptice označujejo. Umetna jajca za kanarčke, na primer. Potem imamo predstavljamo velik dodatkov, se pravi prehranskih dodatkov, vitaminov, mineralov, kar potrebujemo predvsem v času parjenja, da so bolj oplajena jajca, da je več mladiče, zdravim mladiči, da bo tam naprej. Imamo bogato ponudbo hran, večje pakiranja, kjer se lahko rejci nabavijo večje količine, ker imamo nekaj velikih rejcev v Sloveniji, zato se lahko preskrbijo večje količine, različne kvalitetne hrane, da seveda Imamo od hrane za kanarčke, za papige, srednje papige, velike, eksote, za ptice, se rečemo temu, ki živijo v naravi. Potem so dodatki vitaminsko-mineralne mešanice, posebne mešanice za ogrejo mladičev, potem je veliko klasičnih dodatkov, kot so kopalnice, krmilniki, napajalniki. To je bogata ponudba gnezd, gnezd in opreme za gnezdenje. Vemo, da značilnost ptic je, da se naredijo gnezda. Mi jim pri tem pomagamo z dodatki, da lahko vzrejem nadičev potem poteka nemoteno. Jaz sem recimo reč kanarčko, ne? Ja, in če ne moš poznati vrnovatike, veš. Moraš biti v tem, ne? Moraš biti v tem, ne? A to ne zgleda pol? Tere. Tudi se je delo na sejmu. Tudi fizično. Treba je pripraviti, treba je vsakič. Ker prej se je to hodilo to ino. Zune imajo teh sejmov velik, ne. V Sloveniji pa ni bilo enkrat razga sejma. In potem smo takrat kupili tale šotor in smo rekli, da imamo neko vsebino in je bilo to tako naročeno za tole, ne. Res ta prav plac, ne. In tudi videli živali. Vse, ni da ni, lej. Od kokoš, a si šel kjer hol pogledati? Imamo bogato ponudbo hrane, tele za golobe, bogato je tudi za golobe ponudba od hrane, opreme tudi za drugo perutnino, se pravi za kokoši, za fazane, za vodno perutnino, se pravi race, 
Tako da pa, sem za vse te rejce, ki imajo te živali. Tudi ko lobe so še hrani. To so vse lobe, ne? Eni kot ganjajo. Ne, to so drugi lobe. To so poštari, okrasni, te pavi lobe. Ja, ja, to niso te imestni. Tudi, ko so to zdaj nekaj kure, ko so tako? Zdaj, da? Tela, ne? Tele so, če bom naprašal. To so indijske tekačice. Je pa zdaj le sodni ptic malj, ki zdaj le vsi parijo. Kaj bolo? To so grlice. To so grlice, ja. Zdaj bolo je. Zdaj le vsi parijo in zdaj le je praktično pod nubo kanarčko zelo mejena, ne? Zdaj je papiga? Ja, ja. To so grlice. To mačo žival. Ja, ja. To so tudi doma gojene. To so grlice, so diamantne grlice. Ratinga, te grlice je čuda vrst, te ki je ogromna. Ja, ja, in so različne. Klasična je ta turška grlica, kaj bo znamo, ne? Tudi so nimfe. Kako? Nimfa. Nimfa je tole, ja. To je Aleksandr. Pa zanimive so recimo kure, ki ne se je barva sta jajca, ne? Zdajbrce. Skopčovke. Kje so kure, ki ne se je? Ta recimo ne se je deče jajca. Pa imaš kure, ki ne se je modra, modra, zelena jajca. Imaš za veliko noč, da ješ barvat. Imaš recimo rakana, ki ne se je zelena jajca, ne? Genetika. Genetika, imaš potem barve lupin, In to je zelo popularno pa reči. In za veliko noč so bo naslednjo soboto, bolo prinesli jajca. Modra, zelena, rdeča, bela. Samo kuhaš, če treba nič, če treba nič trikati jajca. Če so prepelice, od tega le gospoda. Moram predstaviti Lojze. Ja. Je dogolepi gojitelj, reč in on je tudi promotor našega sejma. Skrbi za prepoznavnost v medijih med drugimi gojitelji in je na vsakem sejmu prisotni. Že deset let. Ja, mogoče se menem, kaj sem ga spustil, ampak ga večina pa res, če je leni nekaj bolj hodovno in njega, kaj ta poroka, kaj ta ga sem vedno res prisoten tukaj. Ker mi to veliko pomeni in res ta promocija je zelo pomembna, da fanti vejo in na tretja sobota, ker je to stalno, ne glede na vreme in na čas, tukaj smo. No, to je tak predstavnik rečev. Kaj tudi predsednik društva gojiteljev ptic Ljubljana Grilček? Evo, tako da smo pa tudi že res vsi tlele, ki jih zanima to pa kini, kaj veljajo v ptičari. Je pa tudi rec, rec Grlic, lahko povem, da je svetovni prvak v regiji, v prepelici. Ja, in da se tudi zlato medaljo na nizozemskem za prepelice, ena vrsta ameriških prepelic, virginijska prepelica. A je tukaj? Ne, ta je v drugi barvi, ampak vsake so one. Tole je ta malo, ne, od deset. Svetovni prvak, ja. Samo to, to je v rumeni barvi, one so ne pa v beli barvi, konkretno one niso tukaj. To so tele kurje, te velike, so... Tu je ta velika kokinkina, ta rumjana, uno je pa Orpington. Aha, kokinkina pa Orpington. Ja. Po ko? Kokinkina? To je petelen. Petelen, ja. Uno je pa Orpington. Iz kje je to izbira? Bog povedal, dej. Vsa indijska, verjetno indijska. To so pasmi, ki so tako svoj varjo. Kaj so vi v te? Gledajte. Kaj to? Vidite, je prnaje. Ne. Ne vem, če ja vesa. Hvala. Bom prišel okolj. Teh vrst porodnine je čuda, ne, to je nešteto. In to pote kmujejo z njimi in na razstave hodijo in so vsi ponosi. To poznaš? Rex. Rex. Lepo dlako, ne? Bom še okolja. Živa, živa, živa. Ja? Ja, to se ja. Lej plava jajca, vidiš? 
Že pre nich nemôže byť žemečka. Italianka, to je čopo. Ja, ja. To je čopo. Ja. Zuro, tako. Trajno. Pa tudi lepne. Viš plava jajsa, ne? Imaš take barve različne pol. Zdaj me štrihat. Petlikavi konci, te so pa v stanovanji že na tretjem mestu, takoj za psi pa za mačko mesto. Ma je veliko kot ljubljenca. Imaš morske bršičke, tam je bila. Morske bršičke so tam, ne, kot je spodaj. Pa pa res nisem nabrali. No, pravi si, da. Ni pa kanadsko zelo, ne? Pravo. Pa pa ga sač vrej. Je, zelo je pare, ne? Zelo si pare, ali tak? To je v bistvu edini tak sejem v Sloveniji, ki je redni vsak mesec. Sem se malo probaval, sam je treba tukaj imeti veliko interesa, pa ljudi moraš imeti vzad. No, ta je pa zdaj deset let vsak mesec. 121 je zelo že. No, to je pavi velo, včas sem rekel pavček, ne? Kaj? Ale, ne? Materijal. Ne, tato bil. Tato bil. Ja, s tem je repo. Ja, pavček, ja, to je pavček, ja. Se lepo šupiri. Pa lepo, če jih imaš doma, tako na vrta, veš, pa pol. Rad bo tle hodil, ne? Ja, ja. Zbeži. Ne, ne gledem kamo. Edin kragov se na vrta. Pa ga odnesem. To so pa malo veliki za govore. To so govšari? To je govšar. Da se napihuje, pa tudi, ki je stala, ki je tako manje, se mora napihovati, ima da bo tako ponosen, ne. To je pa slovenski bloglavček. To je pa edina slovenska pasma goloba. Slovenski bloglavček. Materijal, ne? Materijal, ja. Ima ta čopek zadej, ne? Ja, nič? Še kaj povedal? Vesel sem, da smo preživeli prvih deset let, da se je zadeva lepo prejela, reči so zdaj za svojega in ima vsi na svojih koledarih označeno tretje soboto v mesecu, kar bo meni, da tretja sobota pripada sejmu, pa smo imeli pozimi v tahune snegu in so prišli iz Koroške, iz Primorske, tako da je res, so se jim vzeli za svojega. In seveda, to je za dušo našo, tudi ambulanta je, da sem specialist za male živali, se pravi ptice, plezivce, male zasavce in to mi je res v veselje, da se lahko tudi zdaj, če drugi bo vsak mesec.